உடலை தளர்த்தி கொள்கிறோம் மனதை அமைதியாக சிதறவிடாமல் அமைதியாகவே அமர்ந்திருக்கும் ஒரு முழுமையான தவம் ஆற்றியிருக்கிறோம் துரியாதீதம் தவ முடிவிலை இரண்டுளுக்க பண்பாடு சங்கல்பமாக ஏற்றுக்கொண்டோம் அது வெறும் சங்கல்பமாக மட்டும் அமையாது அன்றாட வாழ்விலே அதை நாம் கடைபிடிக்கணும் அதில் தான் நம்முடைய உயர்வு இருக்குது பண்புகள் உயர்ந்த பண்புகளை உடையவர்களாக பண்பாளனாக நாம் ஒவ்வொருவரும் பண்பாளர் அதை செயலுக்கு கொண்டு வரணும் பிறருக்கு துன்பம் கொடுப்பதில்லை என்று சொன்னால் அது நேரடியாக என்பது மட்டுமல்ல மறைமுகமாகவும் எண்ணங்களின் மூலமாகவும் துன்பம் கொடுப்பதில்லை பிறரை வெறுப்பு உணர்வோடு எண்ணினாலேயே அவருக்கு கொடுக்கிற துன்பமாகிவிடும் ஒரு வெறுப்பு அலை நம்மிடமிருந்து புறப்படுமானால் அந்த வெறுப்பு அலை அவருக்கும் துன்பம் கொடுக்கும் அங்கிருந்து மீண்டும் நம்மை நோக்கி வந்து நமக்கும் துன்பம் கொடுக்கும் ஆகவே ஒன்றை வெறுப்பது பிறரை வெறுப்பது கூட துன்பமே அந்தளவுக்கு நுணுகி நிற்கணும் நம்மை நாம் தூய்மைப்படுத்துகின்ற போது எண்ணம் சொல் செயல் மூன்றினாலும் பிறருக்கு துன்பம் கொடுக்காமல் பார்த்துக்கொள்ள பிறருடைய மனதை வருத்தினாலேயே போதும் மிகப்பெரிய துன்பம் அடிக்க வேண்டும் என்பதல்ல கொலை என்பதல்ல பஞ்சமா பாதங்கள் என்பது மட்டுமல்ல பிறருடைய மனதை சிறிது வருத்தினாலேயே போதும் அது துன்பம் கொடுக்கிறோம் மிகப்பெரிய துன்பம் அடிச்சா கூட பரவாயில்ல தீனால் சுட்டப்புண் உள்ளாரும் ஆறாதே நாவினால் சுட்டவடு இல்லையா ஒரு புண் உள்ளாறிவிடும் நாவினால் சுட்டவடு யாரோ என்றோர் ஒரு சொல் சொல்லிவிட்டார்கள் இன்று நினைத்து பார்த்தாலும் வேதனையாக இருக்கு அது ஆறாது ஆகவே ஆறாத கடும் சொல்களை நாம் சொல்லக்கூடாது பேருடைய மனதை வருத்தக்கூடாது அது காலங்கால நிற்கும் ஆனால் நாம் எத்தனை பேருடைய மனதை நாம் வருத்துகிறோம் வாழ்க்கை துணையின் மனதை வருத்துகிறோம் குழந்தைகளுடைய மனதை வருத்துகிறோம் ஒரு சொல் சொல்லிடுறோம் ஆகவே சொல் நா நா அடக்கம் என்று சொல்வோம் இல்லையா நா காக்க வேண்டும் யாகாவாராயினும் நா காக்க காவாக்கால் சோகாப்பர் சொல்லிருக்கப்பட்டு இந்த நாவை காக்க நாக்கை காக்க வேண்டுமானால் முதல்ல மனதை காக்க வேண்டும் மனதில் கூட அந்த எண்ணங்கள் தீய எண்ணங்கள் வெறுப்புக்குரிய எண்ணங்கள் எழாது பார்க்கணும் ஆனால் எழும் எப்படி எழாமல் பார்ப்பது அதற்கு என்று ஒரு தற்சோதனை இன்றைய சூழ்நிலையில் நாம் யாரை யாரை வெறுக்கிறோம் ஒதுக்கிறோம் ஏன் வெறுக்கிறோம் அந்த வெறுப்புக்கு என்ன காரணம் என்று கண் அந்த வெறுப்புக்குரிய காரணத்தில் என்னுடைய பங்கு என்ன இருக்கும் நிச்சயமா நமது பங்கு அங்கு இருக்கும் ஒன்றை வெறுக்கிறோம் ஒரு நபரை வெறுக்கிறோம் என்றால் அவர் வெறுப்பதற்குரிய காரண காரியத்தை காணுகின்ற போது அவரும் ஒரு காரணம் நானும் ஒரு காரணம் எனக்கு அதில் பங்கு இருக்கு என்று கண்டுபிடிக்க அப்போ எனக்கும் பங்கு இருக்கின்ற போது நான் அவரை வெறுக்கிறதுல என்ன அர்த்தம் இருக்கு போய் ஒரு மன்னிப்பு கேட்டு என்ன நான் செய்ததெல்லாம் மறந்துடுங்க அப்படின்னு நினைச்சாலேயே போதும் நான் உங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நீங்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனசில் மனதில் எத்தனை பேரை வெறு ஒதுக்கி வச்சிருக்கிறோன்னு பாருங்கள் இப்படி நாம் நமக்குள்ளாக பேசி அந்த வெறுப்புங்கிற அலையை இல்லாமல் ஆக்கி விட்டோமையானால் பிறருடைய மனதை வருத்தம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் மன வருத்தம் கொடுப்பது மிகப்பெரிய பாவம் நபிகள் நாயகம் அறநெறிய பெற்றி விரிவாக கொடுத்திருக்கின்றார்கள் நபிகள் நாயகம் அவருடைய முத்தாய்ப்பு பிறருடைய மனதை வருத்தக்கூடாது என்கிற அறம் தன்னுடைய சீடர்களுக்கு சொல்கிறார்கள் நபிகள் நீ தினமும் ஐந்து நேரம் தொழுது பத்தாண்டுகள் தொடர்ந்து தொழுதால் நீ எவ்வளோ புண்ணியத்தை சம்பாதிப்பாயோ அந்த அனைத்து புண்ணியமும் ஒரு நேரம் ஒரு மனிதனுடைய மனதை நீ வருத்தினால் அத்தனை புண்ணியமும் இழந்து விடுவாய் பத்து ஆண்டு காலம் தினமும் ஐந்து நேரம் தொழுது பெற்ற புண்ணியம் ஒரு மன வருத்தம் கொடுத்தமையானால் இழந்து விடுவோம் என்றால் அந்த விகிதாச்சாரத்தை பாருங்கள் அப்போ ஒரு நாளைக்கு நாம் எத்தனை முறை மன வருத்தம் செய்கிறோம் இப்போ எங்கே இருக்குது புண்ணியம் புண்ணியம் இல்லை அருள் இல்லை ஆகவேதான் துன்பம் அடைகிறோம் 
உடலாலும் உள்ளத்தாலும் துன்பம் அடைகிறோம் என்றால் அவ்வளவு செய்து வச்சிருக்கிறோம் ஊழ்வினை அது எப்படி அந்த பாவப்பதிவுகளை போக்குவது அதுக்கு ஏதாவது பரிகாரம் உண்டுமா என்று கேட்டோம் ஐயானால் சிலர் உண்டு என்று கூறுவார்கள் பரிகாரமும் சொல்வார்கள் நாமும் செய்து விடுகிறோம் ஆனால் தெளிவாக ஒரு உண்மையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு பரிகாரமும் இல்லை ஊழின் பெருவழி யாவூளே மற்றொன்று சூழினும் தான் முந்தரும் ஊழை விட ஊழ் வினைய விட வலிமையானது என்ன இருக்கிறது அது செய்த செயல் செய்து விட்டோம் மற்றொன்று சூழினும் அதற்கு ஏதாவது பரிகாரம் தேடினாலும் தான் முந்தரும் அந்த ஊழ் தான் முந்தி வரும் விதைச்சிட்டோம் அறுவடை செய்தே ஆக வேண்டும் தப்ப முடியாது என்ன வேண்டும் பரவாயில்ல அறியாத காலத்தில் செய்த செயல்கள் இப்போது விளைவாக வருகிறது நான் அதை ஏற்றுக்கொள்வேன் அது எவ்வளவு பெரிய துன்பமாக இருந்தாலும் சரி ஏற்றுக்கொள்வேன் என்று சொல்கிற போது அந்த வலிமை எப்போது ஒன்று துன்பம் தாங்க முடியாத போது துன்பம் தாங்கும் போது துன்பம் இல்லை அதே சூழ்நிலை அதே இழப்பு அந்த இழப்பை தாங்குகிற சக்தி இல்லாத போது அது துன்பம் தாங்க முடியுமானால் துன்பம் இல்லை அப்போ அத்தகைய தாங்குகிற சக்தி மனதிற்கு எப்போது சாத்தியமாகும் ஒரு உண்மையை புரிந்து கொள்ளணும் உண்மையில் இழப்பதற்கு ஒன்றும் இல்லை என்ன இருக்கு நாம் எதை கொண்டு வந்தோம் இழப்பதற்கு இல்லையே எதை வைத்திருக்கிறோம் கொண்டு செல்வதற்கு இது சாதாரண சிந்தனை அனைவரும் சிந்திக்கிற சிந்தனை வந்தபோது தாயின் வயிற்றிலிருந்து வந்தபோது எந்த ஒன்றையும் கொண்டு வரல காட்டிற்கு செல்லும் போதும் எதையும் கொண்டு போக முடியாது கொண்டும் வரலை கொண்டும் போகலை இடைகாலத்தில் கொஞ்சம் அனுபவிச்சோம் இதெல்லாம் நமது அனுபவமோ அதுவே நமது சொத்து ஆக இழப்பதற்கு ஒன்றும் இல்லை ஒரு இழப்பு பொருளளவில் ஏற்படுமானால் எதை இழந்தோ எதை பெற்றோமோ இங்கிருந்து அதை இழந்தோம் கீதையினுடைய சாரமே அதுதானே நீ எதை இழந்தாய் இங்கிருந்து பெற்றதை இங்கேயே விட்டாய் ஆகவே இழப்பு என்று எதுவும் இல்லை என்று கருதினால் எந்த இழப்பும் வருகின்ற போது அது துன்பமாக இராது அடிக்கடி நினைக்கணும் ஐ ஹாவ் நத்திங் டு லூஸ் ஐ ஹாவ் நத்திங் டு கெயின் ஒன்றும் இல்லை அப்படி ஏதாவது நாம் கொண்டு வந்தோம் என்றால் எதை கொண்டு வந்தோம் சஞ்சித கர்மம் பெற்றோர் செய்த வினையை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் வினை போகமே ஒரு தேகம் கண்டாய் இப்போ எதை இழக்கணும் அந்த வினையை இழக்கணும் வினை அறுக்கணும் எப்படி அறுப்பது அந்த வினையினால் வருகிற விளைவுகளை ஏற்றுக்கொண்டால் மகிழ்ச்சியாக வினை வினை போகமே ஒரு தேகம் கண்டாய் வினை முடிந்த போது திணையளவும் இல்லாதே இந்த ஊன் உடல் அப்ப இழக்கதற்கு தயாரா இருக்கணும் எதை கொண்டு வந்தது சஞ்சிதத்தில் என்னென்ன கர்மங்களை பதிவாக கொண்டு வந்திருக்கின்றோமோ அதை இழந்தே ஆகணும் அப்ப அதை இழப்பதற்குரிய சிந்தனை தான் இழப்பு என்றால் சிந்தனை சிந்தனையின் மூலமாக மனதை வலிமைப்படுத்தி வருகிற துன்ப விளைவுகளை எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டவை ஆனால் வினை குறையுது என்ன செய்து விடுகிறோம் மேலும் மேலும் வினையை கூட்டுகிறோம் ஆகவே தான் மீண்டும் மீண்டும் பிறக்கிறோம் வினை போகமே ஒரு தேகம் கண் இதையெல்லாம் மாற்றி அமைத்து நாமும் நமது சந்ததிர்களும் நமக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய சந்ததிர்களும் எப்போதுமே ஆனந்தமாக அமைதியாக வாழ வேண்டுமானால் தவமும் அறமும் தான் இல்லையா திளைக்கும் வினைகடல் தீர்வுறு தோணி இழப்பினை நீக்க இருவழி உண்டு கிளைக்கும் தனக்கும் அக்கேடில் முதல்வன் ஆற்றும் தவம் அறம் மேற்துணையாமே திளைக்கும் வினைகடல் நமது இல்வாழ்வு சம்சாரம் ஒரு சாகரம் என்று சொல்வார் சாகரம் என்று சொன்னால் அலைகளோடு கூடிய கடல் பிறவியனும் பெருங்கடல் அது திளைக்கியது இல்லற வாழ்க்கையில் வினைகள் பல சங்கடங்கள் துன்பங்கள் திளைக்கும் வினை கடல் தீர்வுரு அங்கே தண்ணியில் மாட்டிக்கிட்டோம் அதிலிருந்து வெளியில் வரணுமானால் ஒரு தோணியும் ரெண்டு துடுப்பும் வேணும் 
போட்டு வெளியேறுவதற்கு திளைக்கும் வினைகடல் தீர்வுறு தோணி இழப்பினை நீக்க இரு வழி உண்டு ரெண்டு துடுப்பு வேணும் போடுறதுக்கு ரெண்டு வழி என்ன வழி கிளைக்கும் தனக்கும் ஒரு குடும்பம் என்று சொன்னால் பெற்றோர்கள் குழந்தைகள் கிளை என்றால் குழந்தைகள் தான் என்பது கிளைக்கும் தனக்கும் அக்கேடில் முதல்வன் யாரு தந்தை அல்லது அந்த முதல்வன் ஆற்றுகிற தவமும் அறமும் மேற்துணையாமே தவத்தின் மூலமாக இறைவுணர்வு அறத்தின் மூலமாக வாழ்க்கை நெறி இறை உணர்வும் வாழ்க்கை நெறியும் அறநெறி அப்படி யார் வாழ்கிறோமோ அவர்கள் அந்த வினைக்கடலை விட்டு வெளியில் வராங்க அவங்க சந்தேகங்கள் வெளியில் வந்து போகும் இதைத்தான் நாம் செய்யும் மனவளக்கலை பயின்று கொண்டிருக்கிற நாம செய்ய வேண்டிய ஒரே செயல் தவமும் அறம் எதற்காக நாமும் நம்முடைய குழந்தைகளும் பேர குழந்தைகளும் சந்ததிர்களும் அமைதியாகவும் ஆனந்தமாகவும் துன்பம் இல்லாமல் வாழ வேண்டும் என்றால் நாம் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய சொத்து என்ன அருள் பொருள் அல்ல பொருள் எளிதாக ஈட்டிக்கொள்ளலாம் அருளை கொடுக்க வேண்டும் சொத்தாக அப்போது அங்க அருள் ஆட்சி செய்யும் நமது குழந்தைகளை அந்த அருள் ஆட்சி செய்யும் அருளாட்சி என்று சொல்வார் நமது மிகப்பெரிய பொறுப்பு கடமை இந்த அருளை ஈட்டுவதற்கு செய்ய வேண்டியது தவமும் அறம் தவம் என்றால் இறை உணர்வு மனதை தூய்மையாக்கி சுத்தமாக்கி அந்த சுத்த மனதில் அமர்கிற போது சுத்தன் என்ற நிலையடைந்து ஆத்மன் என்ற நிலையடைந்து அமைதியாக இதில் நினைச்சாலேயே போது சுத்தமாகும் அதுக்கு ஒன்றும் வேற செயல் செய்ய வேண்டியதில்லை இறைவா நான் சுத்தனாகணும் நான் தூயோன் என்ற நிலை அடைய வேண்டும் நான் செய்த கர்மங்களெல்லாம் அகன்று செல்ல வேண்டும் இந்த எண்ணங்களில் அழுத்தம் இருக்குமானால் அந்த இறை ஆற்றல் பேரறிவாளன் உன்னை தூய நிலை அடைய செய்வதற்குரிய சூழ்நிலை உருவாக்கி கொடுத்து விடும் ஒரு கால் அந்த சூழ்நிலை துன்பமாக கூட இருக்கலாம் வேதனையாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அவைகள் வேதனைகள் அல்ல நம்மை செப்ப நெடுகிற சூழ்நிலை இந்த மாசு நிறைந்த ஆன்மா தூய ஆன்மாவாக மாறுவதற்கு சுத்தப்படுத்துவதற்கு துணியை துவைப்பது போல துணியை துவைக்கின்ற போது அந்த துணிக்கு வேதனை உண்டு அதே போல சூழ்நிலை நம்மை துவைக்கலாம் தூய நிலை அடைவதற்கு அதை கண்டு அஞ்சாது எந்த துன்பம் வந்தாலும் நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் எனக்கு வேண்டியது நான் தூய நிலை அடைய வேண்டும் அப்படின்னு சங்கல்பம் எண்ணத்தில் அழுத்தம் எண்ணத்தில் அழுத்தம் இருக்குமானால் நிச்சயமாக நிறைவேறும் ஏனென்றால் நாம் எத்தனை பேரு பெற்றாலும் சீரு பெற்றாலும் செல்வங்கள் பல பெற்றாலும் பதவிகள் உயர்ந்த பதவிகள் அதிகாரம் கட்டினாலும் மிக பெரியது மன தூய்மை மாசு மறுவற்ற மனம் மனத்துக்கண் மாசு இளன் ஆதல் அனைத்து அரண் தட் இஸ் டோட்டாலிட்டி எது முழுமை மனத்துக்கண் மாசு இளன் ஆதல் அனைத்து அரண் ஆகுல நீர பிற மற்றதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஆகுல நீர பிற எத்தனையோ பிற விஷயங்கள் வச்சுருக்கோம் பொருள் செல்வம் மக்கள் செல்வம் புகழ் அதிகாரம் மிகப்பெரிய சாதனைகள் இட் இஸ் நத்திங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் பியூரிட்டி மன தூய்மைக்கு முன்னாடி இது ஒன்றுமே இல்லை மனத்துக்கண் மாசு இளன் ஆதல் அனைத்து அரண் அந்த அனைத்து அரணை பெறுவது தான் சாதனை மனதை எவ்வாறு தூய்மை செய்வது சிரமமே இல்லை இங்கு எது மாசு மனதில் எது மாசு என்றால் எண்ணங்கள் இன்பத்தை பெருக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் மாசு என்றால் நாம் சாதாரணமாக அழுக்கு என்று பொருள் கொள்வோம் ரொம்ப அழுக்கா தொடக்கூடாது அசிங்கம் அப்படி அல்ல மாசு என்றால் பின்னம் சுத்தம் என்றால் முழுமை அப்படி எடுத்துக்கொள்ளும் வார்த்தைகள் சுத்தம் என்றால் முழுமை பர்ஃபெக்ஷன் மாசு என்றால் ஃப்ராக்ஷன் பின்னம் எண்ணம் பின்னம் எண்ணம் முழுமை அல்ல எண்ணங்கள் அனைத்தும் 
எந்த ஒரு எண்ணத்தை எடுத்தாலும் அது பின்ன நிலையில் தான் இருக்கும் ஆகவே மன தூய்மை என்பது மனதின் முழுமையை தான் தூய்மை மனம் எப்போது முழுமையாக இருக்கும் எண்ணங்கள் அற்ற போதும் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேனே நல்ல உதாரணம் என்னுடைய சிந்தனைக்கு அடிக்கடி எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய உதாரணம் இப்போது நீங்கள் ஒரு வீட்டுக்கு விருந்துக்கு போகிறீங்க அடிக்கடி இங்கே நான் சொல்லக்கூடிய உதாரணம் நல்ல சரியான உதாரணம் வீட்டில் டைனிங் டேபிளில் போய் உட்காந்துருக்கேன் நான் விருந்துக்கு போன இடத்துல அந்த அம்மா சாப்பாடு கொண்டு போகிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி அந்த டைனிங் டேபிளில் ஒரு பழக்கூடை இருக்குது அந்த பழக்கூடை நிரம்ப ஆப்பிள் திராட்சை எல்லாம் இருக்குது மாம்பழம் எல்லாம் இருக்குது உங்கள் கண் எதை பார்க்கும் அந்த பழத்தை பார்க்கும் இல்லையா பழம் அவங்களும் அந்த பழத்தை எடுத்து கொடுத்தாங்க சாப்பிட்டீங்க அப்புறம் சிறிது நாள் கழித்து மீண்டும் அதே வீட்டுக்கு போகிறீங்க நண்பர் வீடு தானே அடிக்கடி போகிறோம் டைனிங் டேபிளில் உட்காடுறோம் கண் இப்போ எங்கே போகும் உடனே பழைய பழக்கம் கூடையை பார்க்க கூடையில் ஒன்றும் இல்லை உங்கள் மனசு என்ன சொல்லும் என்னம்மா சொல்லும் கூட பாவம் நீங்கள் அவங்கள்ட்ட காசு இல்லை போல் கூட காலி அப்படி தானே சொல்லும் நல்ல பாருங்கள் கூட காலியாக பழம் காலியா பழம் தானே காலி பழம் இல்லாத போது கூடை முழுமையா பழம் இருக்கும்போது கூடை முழுமையா இருக்கும்போது நம்ம முழுமையுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு கப்பில் டீ கொடுக்குறாங்க ஃபுல்லாக கொடுத்தா ஆ முழுசாக கொடுத்துருக்கேன் பாதி கொடுத்தா குறைவாக கொடுத்துருக்கேன் எப்போ டீ அந்த கப்பு ஃபுல்லாக இருக்குது அப்போ தானே முழுமையுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ பழக்கூடை எப்போ முழுமையுன்னு சொல்ல முடியும் பழங்கள்லாம் நிறைய இருந்தால் தானே சரிதானே தப்பு தானே அதாவது பழ பழம் இருக்குமானால் அந்த கூடை முழுமையாக கண்ணுக்கு தெரியாது அப்போ கூடை பின்னம் பழங்கள் முழுமை கூடை பின்னம் பழங்கள் எல்லாம் எடுத்துட்டோம் கூடை முழுமையாக தெரியுது பழம் காலி கூடை முழுமை சரிதானே அதே போல இந்த மனம் என்ற கூடையில் எண்ணங்கள் என்ற பொருள்கள் நிரம்ப இருக்கு எண்ணங்கள் நிரம்ப இருக்கின்ற போது மனம் என்ற பாத்திரத்தை என்ன செய்ய முடியாது முழுமையா தரிசிக்க முடியாது எண்ணங்கள் எல்லாம் எடுத்துட்டா முதல் முறுமை முறையாக ஒரு முழுமையான மனதை பார்க்கிறோம் அந்த முழுமையான மனமே தெய்வம் அந்த முழுமையான மனமே சுத்தன் அதுவே தூய நிலை இங்க மாசு என்பது எண்ணங்கள் மாசு என்றால் அழுக்கு என்று எடுக்காதீங்க தடுப்பது மாசு கூடைய எது தடுக்குது பழம் அப்ப பழங்கள் மாசு மாசுன்னு அழுக்க அல்ல கெட்ட வார்த்தை அல்ல மாசு என்றால் மறைப்பது மாசு கூடையின் முழுமையை மறைப்பது பழங்கள் என்ற மாசு அதுபோல எனது முழுமையை மறைப்பது என்னுடைய எண்ணங்கள் என்ற மாசு குரல்ல அதுக்கு ஒரு பாட்டு இருக்கு இருள் நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள் நீங்கி மாசு அறு காட்சி அவருக்கு இருள் நீங்கி அதாவது துன்பம் அகன்று இன்பம் பயக்கும் எப்போ மருள் நீங்கி மருள் என்றால் மயக்கம் மயக்கம் அகன்று மாசு அறு காட்சி அவருக்கு மாசு அறு காட்சினா மாசு இல்லாத காட்சி சுத்த வெளி சுத்தம்னாலே என்ன அர்த்தம் சுத்தமா தொடரும் சொல்றோமா இல்லையா சுத்தம்னா ஒன்றும் இல்லை சுத்தம் அம்மா ஸ்வீட்டு ஏ டப்பா சுத்தம் டப்பா சுத்தம்னா என்ன ஒன்றும் இல்லை அப்போ சுத்தம் என்றால் ஒன்றும் இல்லை எதுவாக இருக்குமானால் ஆ சுத்தம் அசுத்தம்னா அழுக்க இல்லை அழுக்க இல்லை மறைக்குது அப்போ மனம் சுத்த மனமாக தூய மனமாக மாற வேண்டுமானால் மனதில் என்ன இருக்க வேண்டாம் எண்ணங்கள் இருக்க எங்க எண்ணங்கள் அற்றி எப்படி இருக்க முடியும் தவத்தில் எண்ணங்கள் அற்றி இருக்க முடியும் தவத்தில் எண்ணங்கள் அற்றி இருந்து பழகி பழகி அந்த முழு நிலை அடைகின்ற போது அது ஆனந்தமாக இருக்கிறது என்று அறிகிற போது நாம் எந்த வேலை செய்தாலும் கடையும் கடமையும் நிமித்தம் செய்கிறேன் ஆனந்தம் உள்ளே இருக்குதுன்னு வரும்போது எண்ணங்கள் வராது நீங்கள் தோசை விடும்போது தோசை மட்டுமா விடுறோம் எத்தனை பேர் சுடுறோம் அந்த நேரத்தில் தோசை மட்டும் சுடலை வேண்டாதவங்களெல்லாம் சுடுறோம் எண்ணம் ஆனால் இப்போ எனக்கு வேண்டாதவங்க யாருமே இல்லை ஏன் தெரியுமா எனக்கு வேண்டும்னு யாரும் இல்லை எப்போ வேண்டாதவர்கள் இருப்பார்கள் எப்போது வேண்டியவர்கள் இருக்கின்றார்களோ எனக்கு வேண்டாதவர்களே இல்லை ஏன்னா வேண்டியவர்களும் இல்லை எனக்கு வேண்டியவர்களும் இல்லை அதான் வேண்டுதல் வேண்டாமை வேண்டும் என்பதும் இல்லை ஆகவே வேண்டாமை என்பதும் இல்லை 
விருப்பம் இல்லை விருப்பம் இல்லை விருப்பு இருக்குமானால் எதன் மீதாவது யார் மீதாவது விருப்பம் இருக்குமானால் இன்னும் ஒரு சிலர் மீது வெறுப்பு ஏற்பட்டு போகும் அதன் வேண்டுதல் வேண்டாமை வேண்டுதலும் வேண்டாம் வேண்டாமையும் வேண்டாம் அப்போ என்ன வேணும் ஒன்று வேண்டாம் சும்மா இப்படி எதையும் விரும்பாமல் எதையும் வெறுக்காமல் எல்லாவற்றையும் சமமாக பாவிக்கிற ஒரு மனோநிலை வருமானால் தோசை தான் விடுவீங்க வேறு எதுவும் விடமாட்டு அப்படின்னா மனம் என்ன ஆகிடும் அப்போ இதையெல்லாம் நடைமுறைக்கு கொண்டு வருவதற்காக சில டெக்னிக்ஸ் சொல்லுவோம் நீங்கள் தோசை விடும்போது முதல்ல விடுறீங்க அந்த தோசையை விடும்போது அந்த வட்டமாக விட்டோமான்னு பார்த்து விடணும் சிலவங்க தோசை விட்டால் ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கும் நல்ல வட்டமாக அப்போ வட்டமாக விடணுமானா கை சீராக போடுமா இல்லையா கை சீராக போகணுமானா மனமும் சீராக போகணும் அதோடு ஒன்றி கலரும் அப்போ எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் அதனோடு முழுமையாக ஈடுபட்டு செய்தோமானால் செயலும் சீராக இருக்கும் மாசுக்குரிய எண்ணங்களும் வராது சின்ன சின்ன விஷயங்களோட குளிக்கும் போது கூட பாத்ரூமில் குளிக்கிறோம் அந்த ஒரு மக்கு தண்ணியை விட்டு தலையில் விடுறோம் தண்ணீரின் தன்மை என்ன குளிர்ச்சி அது உடல் முழுவதும் பரவுது அதை பார்க்கணும் அதை பார்த்தா அந்த குளிர்ச்சி உடலுக்குள்ள ஊடுருவியும் செல்லும் உடலுக்குள்ளார் அந்த குளிர்ச்சி ஊடுருவி செல்கிற போது உடலுடைய வெப்பம் தனியும் அப்போ குளிக்கும் போது என்ன செய்யணும் குளிக்கும் அதனுடைய பொருள் முழுமையாக சோப்பு போடுறோம் நுற நிறையா பதம் வருது என்ஜாய் பண்ணும் அழுக்கு போதோ இல்லையோ என்ஜாய் பண்ணும் நல்லா சாப்பிட்றோம் தயிர் சாதம் ஊறுகா எப்படி சாப்பிடணும் சுவைத்து மென்று ஒவ்வொரு மென்னுதல்லையும் அந்த உபிலரோடு கலந்து அந்த சுவையோட விரும்பி சாப்பிட்டோமான ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அவன் சா இப்போ ரெண்டு நிமிஷத்தில் சாப்பிட்டு போயிடுவாங்க அது நின்றுக்கிட்டு பிளேட்டை கையில் வச்சுட்டு வேகமாக சாப்பிட்டுட்டு ஆயிரத்தெட்டு கணக்கு போட்டுட்டு சாப்பிட்டு கை பிள்ளைகள் பிறகு நீ என்ன சாப்பிட்டேன்னா என்னோ தந்தாங்க என்னவோ தந்தாங்க ஏன் ஈடுபாடு இல்லை தாட்ஸ் மாசு அந்த மாசை அறுப்பதற்கு ஒரே வழி காலை எழுந்ததுலேருந்து இரவு படுக்கிற வரைக்கும் நாம் செய்கிற எந்த செயலாக இருந்தாலும் முழு ஈடுபாடோடு செய்து பழகுவது செயலே இல்லையா சுமார் கண்ணை மூடிட்டோம் முழுமையாக இருக்கும் இப்படிலாம் கொஞ்ச நாள் செய்து பழகினால் பழகுபடி தவம் செய்கிறோம் அந்த தவத்தில் மாசு அறு காட்சி அப்படின்னா என்ன காட்சி சுத்த சைதன்யம் என்று சொல்லக்கூடிய சிவம் சுத்த வெளி பிரம்மம் அது அப்படியே உணர்வு கேட்டு அது எதுவுமே இப்போ தடுக்கலை வித்தவுட் நீ நோ அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் வித்தவுட் நோ வித்தவுட் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் எந்த தடையும் இல்லாத மாசில்லாத ஒரு காட்சி அந்த காட்சியிலேயே இருக்கும் இது காணாத காட்சி காணாத காட்சி தான் என்ன அங்கே ஒன்றும் பார்க்குறதுக்கு இல்லை ஆனால் பார்க்குறோம் எதை பார்க்குறோம் ஒன்றும் இல்லை எதை பார்க்குறோம் பார்க்க முடியுமாங்களா இல்லை எதாவது இருந்தால் பார்க்கலாம் ஒன்றும் இல்லைனா எப்படி பார்ப்பது பார்க்கலாம் நைட்டு சொன்னமே ஒரு பெட்டகம் பெட்டகத்தை கொடுத்தாரு திறந்த உள்ளுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் எல்லாம் இருப்பதை பார்ப்பவன் எங்கு ஒன்றும் இல்லையோ அங்கு எல்லாம் இருக்கும் எப்படி வித்தில் மரம் மறைந்திருப்பது போல ஒரு வித்து எடுத்து உடைக்கிறீங்க உங்களுக்கு என்ன இருக்கு ஒன்றும் இல்லை ஸ்கேன் பண்ணால் கூட தெரியாது ஒன்றுமே இல்லை நத்திங் ஆனால் அந்த வித்தை முளைக்கப்பட்டோமானா ஒரு மிகப்பெரிய மரம் காலங்காலமாக பூத்து கனிந்து அத்தனையும் எதுக்குள்ளே இருக்கு ஒன்றும் இல்லை என்று பார்த்த வித்துக்குள் மிகப்பெரிய மரம் ஆயிரம் ஆயிரம் கணக்கான இலைகள் பூக்கள் காய்கள் கனிகள் எல்லாம் இருக்கு பார்க்கணும் அதை அந்த ஒன்றும் இல்லாத இடத்தில் அனைத்தையும் பார்ப்பவன் தான் ஞானி எப்படி பார்ப்பது முதல்ல மனசை பார்க்க மனதில் இருக்கிற தடைகளை அப்புறப்படுத்தணும் ஒன்றுமில்லாத மனதை பார்க்க அந்த ஒன்றுமில்லாத மனதை பார்க்க 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 அது விரிந்து ஏகமாக செல்வதையும் அந்த அனுபவம் கிடைச்ச பிறகு நம்ம யாரை பார்த்தாலும் அழகாக இருப்பாங்க யாரை பார்த்தாலும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் எந்த நிகழ்ச்சி நடந்தாலும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் காரண காரியத்தோடு நடக்கிறது அப்போ தான் பாடுறாங்க இயற்கை இனிது இடி இனிது மின்னல் இனிது மலை இனிது படம் எடுத்து ஆடும் நாகம் இனிது சீறி வரும் சிங்கம் இனிது பாரதியார் பாடுறார் எல்லாம் இனிது தோகை விரித்து ஆடும் மயில் மட்டுமல்ல சீறி வரும் சிங்கம் இனிது சிங்கத்தை பக்கம் நினைச்சு பாருங்க 
அவனுடைய முடி அவனுடைய கம்பீரம் அப்படியே எழுந்து நிற்குது பாருங்கள் லயன் ரோரிங் லயன் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகாக இருக்கு சிங்கம் ஒன்று சொல்கிறேன் தப்பா எடுத்துக்க மாட்டீங்களே பெண் சிங்கம் அழகாக இருக்குமா ஆண் சிங்கம் அழகாக இருக்கும் அதுக்கு தான் இதெல்லாம் இருக்கும் முடியெல்லாம் ஆண் மயில் நல்லா இருக்குமா பெண் மயில் நல்லா இருக்கும் தோகை அதுக்கு தான் இருக்கும் அதுக்கு வேண்டி பெண்களை குறைக்கிறது அல்ல அந்த ஆண்மையிலையும் பெற்றது அதானே அது ஆண் என்றால் ஆளுமை என்று ஆளுமைனா என்ன ரூலிங் அப்போ பெண்களிடம் ஆளுமை உண்டு பெண்களிடம் ஆளுமை வருமானால் பெண்ணும் ஆண்மை ஆளுமை அறிவை கொண்டு ஆளுகிற ஒரு ஆற்றல் வருகின்ற போது எங்கு அறிவு ஆற்றல் நடக்குதோ அது அழகா இருக்கும் அது பெண்ணா இருந்தாலும் ஆனா இருக்கும் இப்ப பெண்களை பெண்ணா பார்க்கிறோம் ஆண்மையில் அழகா இருக்குன்னு பார்க்கிறோம் பெண்மையில் தோகை இல்லைன்னு பார்க்கிறோம் இப்போ உருவத்தை பார்க்கிறோம் ஆனால் அந்த உருவத்திற்குள்ளாக இருக்கிற ஆளுமையை பார்க்க முடியுமானால் அறிவு ஆளுகிறது என்று பார்க்க முடியுமானால் இந்த அறிவு ஆளுமானால் இங்கே பார்க்குற எல்லா அறிவும் அழகா இருக்கும் ஏன்னா அறிவு ஆளுது இதுதான் அறிவு ஆட்சி தரம் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸ்னு சொல்கிறோமே அறிவு ஆட்சி தரத்தை மேன்மைப்படுத்தணும் இதற்கு என்ன வழி எண்ணங்களற்ற மனதை பார்த்து எண்ணங்களற்ற மனம் முழுமையாக இருக்கிறது என்று பார்க்கின்ற போது ஒரு பேதமற்ற மனம் இதுதான் அத்வைதம் பேதம் இல்லாத மனம் அத்வைதம் நோ டிவாலிட்டிஸ் பேதம் இல்லாத மனதை பார்க்கக்கூடியவர்களுக்கு தன்முகத்தை வெளியில் எதுவுமே பேதமாக தெரியாது இங்கு பேதமற்ற மனதை பார்க்கின்ற போது புறத்தையும் பேதம் இல்லை மத பேதம் ஜாதி பேதம் இன பேதம் மொழி பேதம் தேசம் என்கிற பேதம் எத்தனை பேதங்கள் இன்னைக்கு இருக்கா இல்லையா இருக்கு உங்கள் வீட்டு பொண்ணு வேற ஜாதி பையனை கூட்டிட்டு வந்தால் ஒத்துக்குவீங்களா இவ்வளோ பேசுகிறோமே இவ்வளோ பேசிட்டோம் நாளைக்கு வீட்டுக்கு போங்க உங்கள் பொண்ணு சொல்லலாம் இல்லை பையன் சொல்லலாம் நான் அந்த பொண்ணை விரும்புகிறேன் ஆ அது என்ன ஜாதி சொல்கிறோமா இல்லையா அப்போ பேதம் வந்து போச்சு வந்து போச்சு ஏன்னா மனசில் பேதங்கள் இருக்கு அப்போ தூய்மை நிலை அடைய முடியும் செயல்முறை ப்ராக்டிக்கல் லைஃப் என்பது இது பேசுவதற்காக அல்ல சமத்துவம் வெறும் பேசுவதற்கு அல்ல செயலில் வரணும் மனதில் முழுமையை கண்டு அந்த தூய நிலையை கண்டு அது ஆனந்தமாக இருக்கிறது என்று உடனே அவன் சாப்பிட்றது இல்லை பாகிஸ்தான் தோற்றுச்சு வைங்க ஒரே சந்தோஷம் இது எதை காட்டுது தேசப்பற்றுன்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக இந்தியா மேலே என் நாடு ஜெயிக்கணும் தேசப்பற்று என் நாடு தான் இந்த உலகத்திலே மிகப்பெரிய நாடாக பொருளாதாரத்தில் இருக்கணும் நினைக்கிறோமா இல்லையா அப்துல் கலாம் சொன்னார்கள் நமது நாடு இருபது ஆண்டுகளில் உலகத்திலே மிகப்பெரிய வல்லரசாக மாற வேண்டும் நான் அந்த அப்துல் கலாமுக்கு எதிராக சிந்தனையாளர் அவர் சொல்கிறத நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் இட்ஸ் ராங் என் நாடு வெற்றி பெற வேண்டுமானால் இன்னொரு நாடு என்னாக வேண்டும் தோல்வி பெற வேண்டும் இன்னொருத்தரை தோக்க வைக்கிறது உயர்வா சிறுமையா பாகிஸ்தான் ஜெயிச்சானா இந்தியா ஜெயிச்சானா ரெண்டு பேரும் நல்லா விளையாடுறாங்க என்ஜாய் நீங்க சின்ன வயசுல விளையாடி இருப்பீங்க ஃபுட்பால் விளையாடி இருப்பீங்க வேற பால் விளையாடி இருப்பீங்க ஸ்கூல்ல சும்மா விளையாடுவோம் நாலு பேர் வாங்கியிருப்போம் சங்கடப்பட மாட்டோம் படுத்துட்டு ஆகா இன்னைக்கு சோமா இருந்து விளையாட்டு விசத்து கொட்டும் மூச்சு வாங்கும் வராண்டால படுத்துட்டு டே ராவா அன்னைக்கு எப்படிதான் இருந்து நல்லா இருந்து விளையாட்டு நாலு கோல் வாங்கியிருப்பான் தோல்வி அவனுக்கு தோல்வி அல்ல அவன் விளையாட்டு 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 இட்ஸ் மியர் கேம் மியர் பிளே ஆனால் பண்ணி வைக்கிறோம் பாருங்க இன்னைக்கு கோப்பை யாருக்குன்னு தோல்வி அடைந்தோம் சுருண்டுருவான் ஐயோ போச்சே கோப்பை அந்த விளையாட்டு அவனுக்கு மகிழ்ச்சியே கொடுக்கல ஏன் போட்டி டிவாலிட்டி பேதம் நீயா நானாங்கிற பேதம் நீ நான் என்ற பேதம் இன்றி இந்த வாழ்க்கையை விளையாட்ட விளையாடும் பாகிஸ்தான் ஜெயிச்சா ஜெயிக்கிட்டோம் நல்லா விளையாடினே என்ஜாய் இட் அவ்வளோ அழகாக அடித்தான் பாரியா சிக்ஸ் ம் யார் அடித்தாலும் அவன் நல்லா அடித்தான் நம்ம என்ஜாய் பண்ணுவோம் இப்படி தேசப்பற்றும் இல்லாமல் முதல் முறையாக இங்கே கேட்குற ஒரு நற்செய்தி தேசப்பற்று வேண்டாம் ஒன்றாம் வகுப்பில் நேஷனல் பேட்ரியாட்டிசம் தேசப்பற்ற பற்றி ஒரு பாட்டு எழுதி அவர் கொடி போட்டு சொல்லிக் கொடுத்தார் சின்ன குழந்தைகளுக்கு இது ஒன் நாடு பாரத நாடு என் நாடு பற்று இந்த நாட்டின் மீது பற்று இருக்குமானால் அந்த நாட்டின் மீது துவேஷம் இருக்கும் இருக்குமா இருக்காதா அப்போ துவேஷம் ஏன் வளருது பற்று 
அது என்ன பற்றாக இருந்தாலும் சரி பற்றத்தை கண்ணே பிறப்பருக்கும் பாருங்க ஒன்று சொல்லிட்டார் மற்ற நிலையாமை காணப்படும் பற்று அற்ற கண்ணே என்ன பற்று பொருள் பற்று மட்டுமல்ல தேசப்பற்று மொழிப்பற்று மதப்பற்று இனப்பற்று ஜாதி பற்று எந்த பற்றாக இருந்தாலும் பற்றற்ற கண்ணே பிறப்பருக்கும் மற்ற நிலையாமை காணப்படும் பிறப்புனா என்ன எண்ணங்களின் பிறப்பு துவேஷங்கள் அறுத்துவிடும் எந்த எண்ணமும் இல்லாமல் இருக்க முடியும் மொதல் பற்று விட்டு பழ அப்படி ஒரு பற்றை விடுவதற்கு பற்றுக பற்றத்தான் பற்றினை அப்பத்தை பற்றுக பற்று விடறது எப்படி பற்று விடுது பற்று இருந்து பற்று விட்டவன் ஞானி பற்றுக பற்று அற்றான் பற்றினை அப்பத்தை பற்றுக பற்று விடறது பற்று விடுறது தான் இந்த ஆன்மீகத்தினுடைய நோக்கமே இந்த மனவாக்கலை பயிற்சியினுடைய நோக்கமே நீங்கள் அனைத்து பற்றுகளையும் விட்டு விட்டு இதெல்லாம் ஒன்றும் ஒத்து வராது மனசு சொல்லுது இவர் சொல்கிறாரு நல்ல வெள்ளை சட்டை நேற்று ஒரு சட்டை இன்னொரு சட்டை போட்டு ஏதோ ஒன்று ஸ்டாரையும் குத்திட்டு வந்திருக்கார் இது பற்றை விட்டாரா சொல் பேசுவாங்க அப்படி தானே இது புறப்பற்று அகப்பற்று அகத்தில் தான் பற்று புறத்தில் இல்லை கையில் வாட்சி இருக்கு மோதிரம் இருக்கு இருக்கு போட்டேன் இவனால் திருட்டு போட்டால் போனால் போகிறான் இப்போ திருட்டு போச்சுன்னு வைக்கலேன் சக்கடை பண்ண மாட்டோம் ஒரு நாலு மாதத்துக்கு மாதிரி ஒரு இருபத்தையாயிரம் ரூபா டிராஃப்ட் போயிடுச்சு டெல்லிக்கு அனுப்புனது கொரியரில் எவ்வளோ அடிச்சிட்டான் அது பேர் ஒரு டிடி யார் வேணாலும் மாற்றிடலாம் ஏன்னா நம்பர் டூ டிடி நம்பர் டூ டிடி போச்சு கண்டுபிடிக்க முடியல பேங்கில் கேட்டால் கோஆப்ரேஷன் ஒன்றும் இல்லை சரி விடு இருபத்தாயிரம் போன போட்டு அதுக்கு வேண்டி நம்ம ஸ்டெப் எடுக்கிறோம் பாருங்க அது பல லட்சத்துக்கு சமம் டென்ஷன் போன போட்டு அச்சே நான் ஐயாயிரரூவா திருடி இருப்பேன் அது இருபத்தையாயிரம் வட்டி முதலாக போ போட்டு அமைதி கொள் போனதெல்லாம் நல்லது போனதெல்லாம் போனால் தான் இருப்பது இருக்கும் சாமிஜி சொல்கிற நான் சொல் நீ விட வேண்டியதெல்லாம் விட்டு விட்டால் பெற வேண்டியது அங்கே இருப்பதை பார்க்கலாம் நீ விட வேண்டியதெல்லாம் விட்டு விட்டால் பெற வேண்டியது என்ன அமைதியும் ஆனந்தமும் அங்கே இருப்பதை பார்க்கலாம் எங்கே அங்கேயே நம்மளே இருக்கு அது எது கவர் பண்ணிட்டு இருக்கு விடமாட்டேன் விடமாட்டேன் வச்சிருக்குமே பற்று அந்த பற்று இதை பற்றி விட்டு அதை காட்டாமல் இருக்கு மறைபொருள் இதெல்லாம் நல்ல சிந்தனை கேட்டுட்டு அதுக்கு வேண்டி எதுவும் விட்டுறோங்கிறது இல்லை நம்ம விட்டு போச்சுன்னா நல்லதுன்னு வச்சுக்கணும் ஏதாவது போச்சுன்னா நல்லது போகல இருக்கா அது இல்லைன்னு நினைச்சிடுது கார் இருக்கு நல்ல விலை கூடின காரு ஓட்டிட்டு போகிறோம் மனசில் நான் விலை கூடின காரை ஓட்டிட்டு போகிறேன்னு பந்தம் இல்லாமல் போனால் போ அப்போ அந்த காரு இல்லைன்னு அர்த்தம் காரு ஒரு சௌகரியத்துக்காக வச்சுருக்கிறோம் தேவை வீடும் கடையும் தூரம் அங்கே இங்கேயும் போகணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க பேச்சு கார் எதற்கு கௌரவத்திற்கு அல்ல பந்தா பண்ணுவதற்கு அல்ல தேவை நிமித்தம் நாளைக்கு வெளியூருக்கு போனோம் கார் கிடைக்கல ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் போக வேண்டி இருக்கு சார் சைக்கிள் இருக்கு வாடகை கொண்டா சைக்கிள் சைக்கிளில் போ இப்போ நீங்கள் கார் வச்சுருக்க நாளைக்கு உங்கள் ஊரில் சைக்கிளில் போங்க நாலு பேர் ஒரு மாதிரி பார்ப்பான் எனக்கு தெரியும் ஒரு நாள் சைக்கிளில் போவான் அவன் சொல்லுவான் இவன் நினைப்பான் அவன் சொல்றானா இல்லையோ இவன் இது என்ன உண்டா இல்லையா இதை மட்டும் விட்டுட்டா போ மனசுல மனசுல இருக்கிற பற்று நான் பணக்காரன் படித்தவன் எனக்கு நல்ல வருமானம் இருக்கு ஊர்ல எனக்கு நல்ல பேர் இருக்கு அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா மனசுல அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைன்னு வச்சுக்கினா போ எண்ணம் தான் நினைப்பு இல்லைங்கிற நினைப்பு ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை இருக்கு ஆனால் இல்லை அப்படி இதுதான் மாட்சிமை என்று சொல்வார் மாட்சிமை குறிப்பாக பெண்களுக்கு வள்ளுவர் சொல்கிற ஒரு இடத்தில் பெண்களுடைய மாட்சிமை சொல்லும் போது இல்லவள் மாண்பானால் இல்லது எண் உள்ளது எண் இல்லவள் மானா கடை ஒரு வீட்டு தலைவி ஒரு பெண் மாட்சிமை பொருந்தவளியாக இருப்பாளானால் இல்லது எண் அந்த வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாமல் இருக்கும் ஏசி இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் ஐஸ்வர்யம் இருக்கும் ஐஸ்வர்யம் என்றால் ஈஸ்வரன் என்ற வார்த்தையிலிருந்து வந்தது ஐஸ்வர்யம் அந்த வீட்டுக்கு போனால் அந்த வீட்லேயே கொஞ்ச நேரம் இருக்கலான்னு தோ அந்த வீட்டில் அருள் அலை இருக்கும் மாட்சிமை புரிந்த பெண் இருக்கிற வீட்டில் அருள் அலை இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்காது ஏசி இருக்காது ஆனால் அந்த வீட்லேயே கொஞ்ச நேரம் இருக்கலான் இருக்கும் அந்த மாட்சிமை இல்லாத வீட்டில் இல்லவள் மாண்பு ஆனால் இல்லது எண் உறுதி எண் இல்லவள் மாணாக்கடை அவள் மாட்சிமை பொருந்த பெண்ணாக இல்லைன்னா அந்த வீட்டில் ஏசி போட்டு உட்கார சொல்லியிருப்பாங்க 
ஆனால் இருக்க முடியாது ஒரு மாதிரி வரும் இல்லை மா நான் போயிட்டு வர ஏன்னா அங்கே அருள் அருள் அலை இல்லை அதுதான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்வது மாட்சிமை மாண்பு பெறணும் மாண்பு என்பது மன தூய்மை இதெல்லாம் நீங்கள் சிந்தித்து நம்ம மனசில் என்ன இருக்குது எவ்வளவு இருக்குது இல்லை எதை விடணும் எதை பெருக்கணும் அப்படி நீங்கள் தினசிரி சிந்தித்து 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 நீங்கள் உங்களை ஆக்கிக்கொள்ள சும்மா தேவையில்லாமல் மாமியாரை குறை சொல்கிறது மருமகளை குறை சொல்கிறது கூட்டு குடும்பமாக இருக்குன்னு சொல்லி ஸ்குவாஷ் பண்ணுவது வேண்டாம் கல்யாணம் தனியாக விட்டுருங்க பெண்களுக்கு சொல்கிறது ஆவதும் பெண்ணாலே அழிவதும் பெண்ணாலே நீங்கள்லாம் யார் கிரியேட்டர்ஸ் பத்து மாதம் சுமந்து இந்த சந்தேகத்தை உருவாக்கி கொடுத்துருக்கு கிரியேட்டர்ஸ் உங்கள் பையனை கல்யாணம் ஆகிடுச்சா நீங்களும் அவர் வீடு பார்த்து முதல்ல அனுப்பி கொடு அனுப்பி விட்டுருங்க ஆமாம் சேர்ந்து வாழக்கூடிய தகுதி நமக்கு இல்லை உங்கள்ட்ட சொத்து இருக்குதா எல்லாத்தையும் உங்கள் பையனும் கொடுக்கவும் செய்யாது அதுவும் சேர்த்து சொல்லு தனியாக அனுப்பி விட்டுருங்க பறவைகள் என்ன செய்யுது சிறகு முளைக்கிற வரைக்கும் கொடுக்கும் சிறகு முளைத்தது முதல் வேலை கூட்ட பிச்சிடும் அது அர்த்தம் நீ தனியாக போ ஆமாம் தனி பி எலோன் தனித்திரு வள்ளலார் சொல்கிறார் சேர்ந்து இருக்காதுங்கிற தனித்திரு அப்போ பெண்கள் ஒரு முடிவுக்கு வாங்க இனி உங்கள் வீட்டில் பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா அல்ல கல்யாணம் பண்ணி உங்கள் வீட்டோடு இருக்கானா நாளைக்கே போய் மருமகளை கூப்பிட்டு நீ உன் புருஷன்ட சொல்லி தனி வீடு பாருங்க அந்த பொண்ணு சொல்லணும் இல்லைம்மா நாங்கள் போக மாட்டோம் இங்கே யாராவது மருமகள் இருப்பீங்க இல்லைம்மா நாங்கள் போக மாட்டோம் உங்களுக்கெல்லாம் வயசாக போச்சு நாங்கள் கவனிச்சுக்கோம் அப்படி இருந்தால் சரி நீங்கள் என்ன சொல்லணும் போன சொல்லணும் அவள் என்ன சொல்லணும் இல்லை இங்கே தான் ரெண்டு வெற்றி மாட்சியும் இருக்குன்னு அர்த்தம் போ என்று மாமியார் சொன்னால் மாமியாருடைய மாண்பு போக மாட்டேன்னு மருமகள் சொன்னால் மருமகனுடைய மாண்பு சரிதானே கேட்கறதுக்கே நல்லா இருக்கு செய்து பாருங்கள் 